আর অতিপ্রিক্ত বা সুপার স্যাচুরেটেড তাহলে দ্রবণ তিন রকমের হয়ে গেল ঠিক আছে এবারে দেখো আমি সম্পৃক্ত দ্রবণ বা স্যাচুরেটেড সলিউশন বাংলা কি বললাম বলো সম্পৃক্ত দ্রবণ কাকে বলে বলছি একটু ভালো করে বোঝার চেষ্টা করো মনে করো এটা একটা পাত্র এই পাত্রের মধ্যে আজকে টেম্পারেচার মনে করো তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস সাপোজ ধরে নাও এই আজকে টেম্পারেচার দিনের তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এই পাত্রের মধ্যে আমি যে ওয়াটার নিয়েছি ওয়াটার মানে কি বলো জল তাই তো জলকে আমরা কি বলি বলো দ্রাবক দ্রাবক মানে সলভেন্ট তাই তো সলভেন্ট নিয়েছি এবং এর পরিমাণ তুমি ধরে নাও দুশো গ্রাম ভালো কথা দুশো গ্রাম ওয়াটার বা টু টু হান্ড্রেড গ্রাম ওয়াটার বা জল নিয়েছো এবং তুমি জানো এই দুশো গ্রাম জলে ম্যাক্সিমাম ধরে নাও সাপোজ টোয়েন্টি ফাইভ হলো সুগার সুগার মানে কি বললাম চিনি চিনিকে আমরা কি বলি দ্রাব মানে সলিউড এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম এটা গুলতে পারে তুমি কি করলে তুমি এর মধ্যে পঁচিশ গ্রাম চিনি গুলে দিলে কিন্তু যখনই তুমি ছাব্বিশ গ্রাম চিনি গুলতে যাবে তুমি তো দেখবে ওই এক গ্রাম আর গুললো না এই টেম্পারেচারেতে অর্থাৎ এই এক গ্রাম এর মধ্যে কিন্তু থিতিয়ে পড়েছে প্রেসিপিটেট পড়ে গেল তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত এই তিরিশ ডিগ্রিতে এই দুশো গ্রাম জল বা দুশো গ্রাম সলভেন্ট এর মধ্যে ম্যাক্সিমাম চিনি গুলতে পারে ধরে নাও তুমি পঁচিশ গ্রাম এবং সেই পঁচিশ গ্রাম গুলা হয়ে গেছে অর্থাৎ আর এই সলিউশনটা গোলার ক্ষমতা বা পাওয়ার নেই তখন এটাকে আমরা বলতে পারি স্যাচুরেটেড বা সম্পৃক্ত দ্রবণ অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট উষ্ণতায় একটা সার্টেন টেম্পারেচারের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবক সার্টেন একটা সলভেন্ট ওর মধ্যে ম্যাক্সিমাম যতটা সলিউড বা দ্রাব মানে চিনি আর কি এর মধ্যে গুলতে পারে এবং সেটা যদি গোলা হয়ে যায় যতটা ম্যাক্সিমাম গুলতে পারছিল ততটা যদি ওই টেম্পারেচারে গোলা হয়ে যায় তাহলে এই দ্রবণকে আমরা ওই উষ্ণতায় ওই দ্রাবের বা ওই সলিউটের আমরা স্যাচুরেটেড সলিউশন বলতে পারি তাহলে এটাকে চিনি দ্রবণ বলতে পারি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় এটা একটা সম্পৃক্ত দ্রবণ চিনির ওকে আচ্ছা এবারে তুমি দেখো এটাকে দিয়ে আমি অসম্পৃক্ত বা আনস্যাচুরেটেড বলো সলিউশন বাংলায় কি বললাম অসম্পৃক্ত বলো দ্রবণ কাকে বলে বলছি তুমি আবার ধরো এটা একটা পাত্র যার মধ্যে এই আগেরই মতো দুশো গ্রাম চিনি নিয়েছো সরি দুশো গ্রাম জল নিয়েছে ওয়াটার যেটাকে আমরা সলভেন্ট বললাম এবং ওর মধ্যে তুমি কত জানো পঁচিশ গ্রাম ম্যাক্সিমাম চিনি মানে দ্রাব এর মধ্যে সলিউট গুলতে পারে ভালো কথা তুমি এবারে এক থেকে চব্বিশ গ্রাম অব্দি গুললেছ ভালো কথা ধরো তুমি ওর মধ্যে সামথিং কুড়ি গ্রাম চিনি গুলে ফেলেছ গুলে ফেলার পরেও আজকে টেম্পারেচার বলেছি ওই তিরিশ ডিগ্রিতে তিরিশ ডিগ্রিতে দুশো গ্রাম জল ম্যাক্সিমাম পঁচিশ গ্রাম চিনি গুলতে পারছিল তুমি তার মধ্যে কুড়ি গ্রাম গুলেছ তাহলে আরও পাঁচ গ্রাম তুমি কি করতে পারো অ্যাড করতে পারো ওই টেম্পারেচারে তাই তো তাহলে যতক্ষণ না পর্যন্ত পঁচিশ গ্রাম হচ্ছে তার আগে পর্যন্ত যদি আমি গুলে রাখি যদি মনে করি এক গ্রাম দু গ্রাম তিন গ্রাম চব্বিশ গ্রাম পর্যন্ত আমি গুলে রাখলাম চব্বিশ গ্রাম গুললেও আরও এক গ্রাম গুলতে পারবো ওই টেম্পারেচারে তখন সেটাকে আমরা বলবো অসম্পৃক্ত দ্রবণ বা আনস্যাচুরেটেড সলিউশন অর্থাৎ ম্যাক্সিমাম মানে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে ম্যাক্সিমাম যতটা সলিউড গুলতে পারছিলাম তার চেয়ে যদি কম আমরা সলিউড ওর মধ্যে গুলে ফেলি গুলে রাখি তখন তাকে আমরা আনস্যাচুরেটেড বা অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলি তাহলে কোনো একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ সলভেন্ট বা দ্রাব ওর মধ্যে ম্যাক্সিমাম যতটা সলিউডকে বা দ্রাবকে গুলতে পারছিল তার চেয়ে যদি কম পরিমাণ দ্রাবকে আমরা গুলি তখন ওই দ্রবণকে ওই উষ্ণতায় ওই দ্রাবে বলো আনস্যাচুরেটেড বা অসম্পৃক্ত দ্রবণ বলে অর্থাৎ বাংলা কথায় যে একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় যে দ্রবণটা আরও গোলার ক্ষমতা রয়েছে যেটা আরও গুলতে পারে একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচারে তখন সেটাকে আমরা বলি অসম্পৃক্ত দ্রবণ বা আনস্যাচুরেটেড সলিউশন বোঝা গেছে কি বললাম আচ্ছা এরপরে আমরা দেখো এখানে দুটো জিনিস বলবো একটা সম্পৃক্ত থেকে কিভাবে অসম্পৃক্ত যাওয়া যায় আর অসম্পৃক্ত থেকে কিভাবে সম্পৃক্ত দেওয়া যায় ফার্স্টে আমি সম্পৃক্ত দ্রবণকে দেখো কিভাবে অসম্পৃক্ত করব তার উপায় বলছি অর্থাৎ হাউ ইউ উইল কনভার্ট স্যাচুরেটেড সলিউশন টু আনস্যাচুরেটেড সলিউশন অর্থাৎ কিভাবে সম্পৃক্তকে অসম্পৃক্ত দ্রবণে তুমি কনভার্ট করবে ভালো করে দেখো সম্পৃক্ত দ্রবণের টেম্পারেচার এখানে কত ছিল ধরেছিলাম তিরিশ ডিগ্রি জল কত নিয়েছিলাম দুশো গ্রাম চিনি ম্যাক্সিমাম কত পঁচিশ সেটা গোলা হয়ে গেছে তাহলে এটাকে কিভাবে অসম্পৃক্ত করব বা আনস্যাচুরেটেড করব এটা করতে গেলে তুমি প্রথম নিয়ম হচ্ছে এই টেম্পারেচারটাকে বাড়িয়ে দাও অর্থাৎ তিরিশ ছিল তুমি এটাকে বাড়িয়ে 
ধরো থার্টি ফাইভ ডিগ্রি করে দেওয়া তাহলে যখনই তুমি টেম্পারেচার বাড়িয়ে দিলে ওই দ্রবণটা আরও কিছুটা গুলার ক্ষমতা চলে এলো অর্থাৎ ওই সলিউ সলভেন্ট মানে দ্রাবক আরও কিছুটা চিনিকে বা সলিউটকে ওর মধ্যে গোলার ক্ষমতা চলে এলো অর্থাৎ তখন সেটা আনসাচুরেটেড হয়ে গেল তাহলে বাই ইনক্রিজিং টেম্পারেচার অর্থাৎ উষ্ণতাকে বাড়ালে সম্পৃক্ত দ্রবণ অসম্পৃক্ত হয়ে যায় এটা এক নম্বর দু নম্বর কি তুমি ওর মধ্যে কিছুটা জল অ্যাড করে দাও জল মানে কি দ্রাবক মানে সল সলভেন্ট কিছুটা অ্যাড করে দাও তাহলে যেখানে দুশো গ্রাম জল ছিল তুমি আরও একশো গ্রাম তিনশো গ্রাম জল করে দাও তাহলে দেখবে ওই জল আরও বেশি পরিমাণ চিনিকে গুলে ফেলতে পারছে অর্থাৎ দুটো উপায় করা গেল এক নম্বর কি উষ্ণতাকে বাড়িয়ে আর দু নম্বর ওর মধ্যে দ্রাবক মানে সলভেন্ট অ্যাড করে বোঝা গেছে এটা অসম্পৃক্ত থেকে সম্পৃক্ত এবারে রিভার্সটা বলছি অসম্পৃক্ত থেকে কিভাবে তুমি সম্পৃক্ত করবে অর্থাৎ যেটা গোলার ক্ষমতা আছে তাকে কিভাবে গোলার ক্ষমতাটাকে শেষ করে ফেলতে হবে দেখে নাও দেখো এটা আমি মনে করো কুড়ি ডিগ্রিতে এটা কুড়ি গ্রাম আমি চিনি গুলেছিলাম ওর মধ্যে ম্যাক্সিমাম পঁচিশ গ্রাম চিনি গুলতে পারে ওই টেম্পারেচারে মানে তিরিশ ডিগ্রিতে তা তুমি একটা কাজ করো আরও কিছুটা সল সলিউট অ্যাড করে দাও মানে চিনি গুলে দাও যে যেটা গুলতে পারছিল আর গুলে গুলে দাও তাহলে অসম্পৃক্ত থেকে সম্পৃক্ত হয়ে গেল অর্থাৎ বাই অ্যাডিং সলিউট অর্থাৎ দ্রাব যোগ করে অর্থাৎ একটা সময় দ্রাব যোগ করতে করতে এই দ্রবণটা অসম্পৃক্ত থেকে সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে অর্থাৎ আনসাচুরেট থেকে স্যাচুরেটেড হয়ে যাবে এটা এক নম্বর দু নম্বর বাই ডিক্রিসিং টেম্পারেচার তুমি টেম্পারেচার তিরিশ ডিগ্রি ছিলে এটাকে তুমি আস্তে আস্তে কুড়ি ডিগ্রি করে দাও বা সাপোজ আস্তে আস্তে টেম্পারেচারকে কমিয়ে আনো তাহলে টেম্পারেচারকে যখনই তুমি কমাতে শুরু করবে দেখবে যে জিনিসটা গুলতে পারছিল অর্থাৎ সেই দ্রবণে গোলার ক্ষমতা হারিয়ে গেল অর্থাৎ সেটা অসম্পৃক্ত থেকে সম্পৃক্ত হয়ে গেল অর্থাৎ সে আর গুলতে পারবে না তাহলে দুটো উপায় কি কি এক নম্বর উপায় কি এক নম্বর উপায় এটা অসম্পৃক্ত থেকে সম্পৃক্ত করার প্রথম উপায় হলো তার মধ্যে দ্রাব বা সলিউটকে অ্যাড করো সেই সলিউট অ্যাড করতে করতে একটা সেটা সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে আর দু নম্বর কি টেম্পারেচার যা ছিল যে টেম্পারেচারে সেটা ছিল তার থেকে তুমি টেম্পারেচারকে ডিক্রিজ করিয়ে দাও কমিয়ে দাও সেটা একটা সময় অসম্পৃক্ত থেকে সম্পৃক্ত হয়ে পড়বে হয়ে গেল আচ্ছা দু নম্বর কি বলছে ভালো করে দেখো অতিপ্রিক্ত অতিপ্রিক্ত দ্রবণ যাকে ইংরেজিতে বলে সুপার বলো স্যাচুরেটেড সলিউশন মানে অতিপ্রিক্ত দ্রবণ অতিপিক্ত দোবন কথাটা মানে কি বলে দেখো কোনো একটা টেম্পারেচার যেমন এটা বলছিলাম যে দুশো ডিগ্রিতে বলে দুশো গ্রাম জল তিরিশ ডিগ্রিতে ম্যাক্সিমাম পঁচিশ গ্রাম চিনি গুলতে পারে তাহলে কোনো এমন অবস্থা তুমি তৈরি করলে যেখানে এই পঁচিশ গ্রাম চিনির জায়গায় তুমি তিরিশ গ্রাম চিনি গুলে ফেলেছো যেটা গোলার ক্ষমতা ছিল না তার চেয়েও বেশি গুলে ফেলেছো ওই একই টেম্পারেচারে তিরিশ ডিগ্রিতে তখন এই দোবনটাকে বলবো অতিপিক্ত বা সুপার স্যাচুরেটেড অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতায় কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ দ্রাবকের মধ্যে সর্বাধিক বা ম্যাক্সিমাম যতটা সলিউড বা দ্রাবক গোলার ক্ষমতা ছিল তুমি যদি তার চেয়েও বেশি 